Good morning and welcome to Vanakam Tamila. Vanakam Pumex Western Breeze Student Vanakam Livista Instant Coffee Mushroom The Eye Foundation Kan Marthu Manai. Puduwa, Thalai Valium Thiruk Valium Thanak Vandadam Therii Unnu Sollu Vahang. Sila Perikku Thalai Valii Varum Pogum. Sila Perikku Rest Eduthaa Seri Aedu. Sila Perikku Maathra Pota Seri Aedu. Anna Sila Perikku Thalai Valii Nal Kanakka Padutthi Eduku. Nama Saadharnama Thalai Valii Unnu Sollu Eduku. Anna Anna Thalai Valii Ila Pala Vahigal Uundu. Sinus Stress, Migraine இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் இந்த தலைவலி எதனால வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அதற்கான முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கிறது மிக மிக அவசியம் கரெக்டா சொல்லியிருந்தீங்க சாம்பவி அதே மாதிரி சாதாரண தலைவலி தீவிர தலைவலி இந்த ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெளிவா விளக்கம் சொல்றதுக்காகவும் நினைவாற்றல் பிரச்சனை அல்சைமர் நோயின் தன்மை என்ன அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் என்னெல்லாம் இருக்கு வலிப்பு நோய்க்கான காரணங்கள் என்னென்ன அதோடைய வகைகள் என்னெல்லாம் இருக்கு அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் என்னெல்லாம் இருக்கு அடுத்ததா பக்கவாதம் இந்த நோயுடைய பாதிப்புகள் என்னெல்லாம் அதற்கான புனர்வாழ்வு மூளை ஆரோக்கியம் இப்படி பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் ரொம்ப தெளிவா விளக்கம் சொல்றதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு அனுபவம் வாய்ந்த கன்சல்டன்ட் நியூரலஜிஸ்ட் அதாவது நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ராஜேஸ்வரி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தான் வந்திருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் ஹர் வணக்கம் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் நல்லா இருக்கும்பா டாக்டர் நீங்க வந்து நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணரா இருக்கீங்க சோ நரம்பியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது தலையில இருந்து பாதம் வரைக்கும் நிறைய பிரிவுகள் எல்லாம் வந்து இருக்கு சோ தலையில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் பொதுவாகவே தலைவலி அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஏற்படக்கூடிய ஒரு சாதாரண விஷயமா தான் இருக்கு ஆனா வந்து எல்லா தலைவலியுமே வந்து நம்ம சாதாரணமா அசால்ட்டா எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ எந்த மாதிரியான தலைவலிக்கெல்லாம் ஒரு மருத்துவரை போய் நம்ம அணுகணும் உங்களுடைய கேள்வி ரொம்ப சரியான கேள்வி இது தலைவலி தானே அப்படின்னு ஒரு கேஷுவலாக எடுத்துக்கிற ஆட்டிடியூடும் இருக்கலாம் சில தலைவலியிலிருந்து உடனே கவனிக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் தலைவலியில் ஒரு ஹெமரேஜ் பிரெயினில் வந்து ஒரு ரத்தக்குழாய் வெடிப்பு இருக்குன்னா அவங்க தலையை பிடிச்சிட்டு அம்மான்னு வாங்க அவளுக்கு மேலே எதுவும் வராது பேச்சும் வராது நினைவு எழுந்துருவாங்க அந்த மாதிரி தலைவலினா உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போய் செக் பண்ணணும் அது தவிர மைக்ரைன்லேயே சிவியர் டைப் வரலாம் அந்த நேரத்தில் கூட அவங்களுக்கு சிவியர் வாமிட்டிங் அவங்களுக்கு உடனே ஒரு ரெஸ்ட் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை வரலாம் இது தவிர பிரெயினில் ரத்த குழாய்கள் அதில் அடைப்போ இல்லை அதில் அனிருசம் ரப்சர் சபரக் நான் ஹெமரேஜ் ஆட்ரி டிசெக்ஷன் இல்லை வெயிலில் இப்போது இந்த நல்ல வெயிலில் நம்ம தண்ணி குடிக்காமல் ரத்தம் உறைஞ்சி போகிறதுன்னு வேங்க வீனஸ் சேனலில் அதுக்கு பேர் சிவிடி அந்த மாதிரி வீனஸ் ட்ராம்போஸ் இது எதில் வேணால் உங்களுக்கு சிவியர் தலைவலி வரலாம் தலைவலின்றது ஒரு சிம்டம் அது எது கூட இருக்குன்றது வச்சு தான் அது சிவியராக இல்லையான்னு பார்க்கணும் இப்போ தலைவலி கூட மயக்கம் இருக்கா அது சிவியர் தலைவலி கூட வாந்தி இருக்கா அப்போ அது சிவியர் தலைவலி கூட கண் பார்வை மங்கல்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ அது உடனே கவனிக்கணும் தலைவலி கூட நெக்ஸ்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபீவர் இருக்கா அப்போ மெனிஞ்சைட்டிஸான்னு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி அந்த தலைவலி கூட வேறு என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கோ ஒரு கை கால் விழுந்து போகலாம் பேச்சு குளரலாம் இல்லை முகம் ஒரு கோணையாக போகலாம் இல்லை மயக்கம் அடையலாம் இல்லை ஃபிட்ஸ் வரலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு சிம்டம்ஸ் கூட சேர்ந்து வரும்போது இமீடியட்டாக அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணி கவனிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் நம்ம இருக்கோம் ஓகே டாக்டர் ரொம்ப தெளிவான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருந்தீங்க நீங்கள் ஒரு நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணராக இருக்கீங்க அவங்ககிட்ட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இந்த அல்சைமர்ஸ் இந்த நோயை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இது ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குது அண்ட் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அல்சைமர்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஓபியில் நீங்கள் உட்காந்து கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க ஒரு வீல் சேரில் ஒரு பேஷண்டை கூட்டின்னு வராங்க அவர் பி பிரம மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கார் அவருக்கு எதுவுமே தெரில அவர் தான் யாருன்னே தெரியல அப்படி வர்றார் அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அவருக்கு பசங்க முகம் கூட தெரில பேர் தெரியல ஒய்ஃப் யாருன்னு தெரில அப்படின்னு சொல்கிற போது அவர் என்னவாக இருந்தாருன்னு கேட்டால் ஐஐடியில் பிஹெச்டி ப்ரொஃபஸருன்றோம் ஐஐடி பிஹெச்டி ப்ரொஃபஸருக்கு அழுதை முறான்னு சொல்லி நம்மளுக்கு அப்படியே ஆட்டே ஒரு நிமிஷம் நின்றுடும் அது மாதிரி ஏஜ் ஆனால் பி டுவெல் கம்மியானால் இல்லை ஃபேமிலியில் ஒரு மரபு அணுக்கள் அந்த மாதிரி இருந்தான்னா உங்களுக்கு அல்சை மருவதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அல்சை மர் வந்து நரம்பு அணுக்கள் சிதைவுனால ஏற்படுறது ஆக்சுவலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் அல்சை மர்னு ஒரு ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை கூட்டுன்னு வந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட அந்த லேடி வந்து ரொம்ப அபியூசிவ் லாங்குவேஜ் ஒரு வயலண்ட்டு அவங்க பொண்ணு பொண்ணில் முகமே தெரில தனிமைப்படுத்தி அவங்க ரூமில் பேசுகிறாங்க இதுதான் அவங்க சொன்ன கம்ப்ளைண்ட்டு அந்த காலகட்டத்தில் அல்சைமர் டிசீஸ்ன்ற கான்செப்டே இருக்கலை அவர் ஏதோ
அவர் இதுவரைக்கும் ஒரு பார்க்காதது அதனால் அவர் இது ஒரு நோயாக விளக்கமாக சொன்னதுனால பின்னாடி வந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த நோய்க்கு பேர் அல்சைமர்ஸ்ன்னு வச்சுட்டாங்க இது ஆரம் இதில் மூணு ஆரம்ப நிலை இடைநிலை கடைநிலை மூணு நிலை இருக்குது ஆரம்பத்தில் நம்ம எல்லாம் மாதிரி தான் சாவி எங்கே வச்சேன்னு தெரில செல்ஃபோன் எங்கே வச்சேன்னு தெரில எல்லாம் மறந்துடும் நீங்கள் ஏற்ற மாதிரி வந்து குட் மார்னிங் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் சொல்லாங்க யார் பேர் மருந்தெடுத்து அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இது வந்து சாதாரணமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் நீதி பேரத்தை விட அப்போ நம்ம அவ்வளோ சஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம் அடுத்த நிலை வரும்போது அவங்க வந்து சந்தேகப்படுவாங்க எனக்கு காஃபி கொடுக்கல நான் சொன்னேன் இல்லையா மகன் வந்ததும் மருமகள் காப்பி கொடுக்கல மருமகள் என் புடவையெல்லாம் எடுத்து யாருக்கோ கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி அபவாதங்கள்லாம் வரும் பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் வெளியே கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன்னு போயிட்டு திரும்பியே வரலை என்னென்ன பாதை மருந்து எடுத்துன்றோம் ஸோ பாதை மருந்துடும் பாத்ரூம் மருந்துடும் எது எங்கே வச்சோம் மருந்துடும் பிள்ளைகள் பேரன் பேத்திகள் முகம் எல்லாமே மருந்துடும் ஆனால் அவங்க சாப்பிடுவாங்க பாத்ரூம் போவாங்க அதெல்லாம் செய்வாங்க கடைநிலை வரும்போது படுத்த படுக்க அவங்களுக்கு பேச்சு ஒன்றுமே இருக்காது எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஊட்டி விடணும் ஒன்று நீர் போகிறது மோஷன் போகிறது எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் பெட் சோறு வராமல் பார்த்துக்கணும் இது இது வந்து கடைசி நிலை ஸோ நம்ம படிப்படியாக ஆரம்பித்து முதல்ல மறதி நினைவு மறதி அப்புறம் அவங்களுடைய அறிவுத்திறன் ஒரு சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் அதாவது ஒரு தட் இஸ் அ டோட்டல் சேஞ்ச் இந்த பர்சனாலிட்டி அண்ட் ஒரு சம்டைம்ஸ் ஒரு எந்த மாதிரி பிஹேவியர் சஸ்பெக்ட் பண்ணி இது பண்ணி ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பேஷண்ட்டுன்னு நினைக்க மாட்டாங்க அவங்க பேஷண்ட்டை தானேன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது என்ன என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்க ஸோ கேர் கிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்துருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கத்தியெல்லாம் அவங்க இருக்கிற இடத்துல வைக்கவே கூடாது அவங்களே ஆம் பண்ணிப்பாங்க பக்கத்தில் இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் எது சொல்கிறோம் அவங்க காதல் ஏதோ விழும் யாரோ ஏதோ சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பிஹேவியர்லாம் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு படிப்படியாக நிலைமை மோசமாகி அறிவுத்திறன் குறைந்து அவங்கள பார்த்துக்கிற உணர்வும் போய் அவங்களே யாருன்னு தெரியாமல் போகிற ஒரு நிலை இது தான் ஆல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் அல்சைமரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த அல்சைமர் நோயை கண்டுபிடிக்க என்னென்ன மாதிரி டெஸ்ட் இருக்குது அது மாதிரி இதை வந்து சரி செய்ய என்ன மாதிரி சிகிச்சை முறைகள்லாம் இருக்குது டாக்டர் நிறையா இப்போ நிறையா இருக்குமா இதுவே நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற போது இதெல்லாம் இல்லை இப்போ வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும் மீதி சரி பண்ணக்கூடிய டெமென்ஷியாசை சரியா டிமென்ஷியான்றது அறிவுத்திறன் குறைந்து அவங்களுக்கு நிலைமை தெரியாமல் இருக்கிறது அதில் அல்சைமர்ஸ் ஒன்று சிலதெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடிய டிமென்ஷா சப்போஸ் பி டுவெல் குறைவாக இருக்குது இல்லை தைராய்டு அவங்களுக்கு இல்லை தைராய்டு வேலை செய்யல இல்லை அவங்க பிரெயின் உள்ள ஒரு சப்தி ஒரு ஹெமட்டோமா இருக்குன்னா அந்த ஹெமட்டோமாவை எடுத்துட முடியும் நம்ம பி டுவெல் கொடுக்க முடியும் தைராய்டு கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணக்கூடியதா அதனால் நம்ம பேஷண்ட்டை மொத்தமாக பார்க்கணும் பி டுவெல் இருக்கா ஃபோலேட் இருக்கா ஹோமோசிஸ்டின் கூட இருக்கா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிமென்ஷா ஸ்கேல்னு இருக்குது குளோபல் டிமென்ஷா ஸ்கேல் எந்த அளவு இருக்குதுன்னு பார்க்குறது பார்த்துட்டு முதல்ல அசஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு வரும்போது தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் பி டுவெல் கொடுக்கலாம் ஃபாலிக் ஆசிட் கொடுக்கலாம் கொலைனிஸ்ட்ரேஸ் இன்னிபிட்டாஸ்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்குது மெமரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அது கொடுக்கலாம் சப்போஸ் பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் வருதுன்னு வைங்க அப்போ வந்து கொஞ்சம் சைக்காட்ரிக்ஸ் ஹெல்ப்னு நம்ம எடுத்துகிட்டு டிப்ரெஷன் இருந்தால் டிப்ரெஷனை ட்ரீட் பண்ணணும் அக்ரெஷன் இருந்தால் இல்லை தாட் டிசார்டர் இருந்தால் அதுக்கெல்லாம் நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்கு ஓகே டாக்டர் ஸோ அல்ஜைமர்ஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி பார்க்கின்சன்ஸ் இந்த நோயுடைய தன்மை அதற்கான காரணங்கள் பத்தி சொல்லுங்க என்னென்ன சிகிச்சை முறைகள்லாம் இருக்கு இது பெரும்பாலும் வந்து முதியவர்களுக்கு தான் வருமா ஜென்ரலா அபவ் த ஏஜ் ஆஃப் பிப்டி யூஸ்வலா சாதாரணமா பார்க்கின்சன் ஏன் வருதுன்னு தெரியாது இட்ஸ் அ ப்ரோக்ரெசிவ் கிரானிக் டீஜென்ரேட்டிவ் டிசார்டர் அப்படிதான் வரும் அதாவது ஜாஸ்தியாண்டே போகும் பிரெயின்ல முக்கியமா டோப்பமின் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் செக்ரீட் பண்ணுற செல்ஸ் எல்லாம் வந்து அழிஞ்சு போகிறதுனால அந்த பர்டிகுலர் இது இருக்காது ஸோ முதல் சில அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது சில பேர்த்துக்கு வெறும் ட்ரெமர் இட் இஸ் கால்ட் ரெஸ்டிங் ட்ரெமர் சும்மா இருக்கிறச்சே ஒரு பின் ரோலிங் மாதிரி இப்படி சில சமயம் ரெண்டு கையிலையும் வரலாம் தாடையில் வரலாம் காதில் வரலாம் ஸோ கால்லேயும் வரலாம் அதில் அவ்வளோ மூளை அவ்வளோ கெட்டு போகாது ஓரளவு அவங்க ஸ்டெடியாக இருப்பாங்க இதுவே இன்னொரு டைப் இருக்குது அதில் வந்து பேலன்ஸ் போயிடும் அவங்களுக்கு ஸோ ந
கம்மியாகிடும் வாய்ஸ் வால்யூம் அவங்க பேசுகிறது நம்மளுக்கு கலைய விடாது ரெண்டாவது ஒரு குழறி பேசுவாங்களா எனக்கு புரியலன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும் நான் தான் சொல்கிறேன் என்னென்னு எழுதி காட்டவும் முடியாது எழுதினால் ரொம்ப சின்னதாக ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது அந்த மாதிரி இதுக்கு முக்கியமாக முதல்ல ஆரம்ப காலத்துலேயே நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிசியோதெரப்பி யோகா தெரப்பி ஸ்விம்மிங் தெரப்பி நிறையா இருக்குது இன்ஃபேக்ட் மருந்துகள் ஒரு பக்கம்னா இந்த சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பியும் நிறையா கொடுத்தாச்சுன்னா ஓரளவு ஸ்டிஃப்னஸ் அது இது குறைஞ்சி இல்லை வரும் இதில் இன்னொரு சீரியஸ் டைப் இருக்குது பார்க்கின்சன் ப்ளஸ்ன்னு அதில் வந்து முழுங்கிறது சிரமம் புறையேறும் அது வந்து அதில் இன்னும் கீழே கீழே விழுந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரோக்ரெசிவாக டெய்லி டிட்டரேட் இதுக்கு நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது சர்ஜரியும் இருக்குது அதனால் டீப் பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அது ஏர்லியாக பண்ணிட்டால் கூட இன்னும் கூட பெட்டர் பட் ஓவரால் இட்ஸ் அ ப்ரோக்ரெசிவ் டீஜென்ரேட்டிவ் டிசார்டர் ஓகே டாக்டர் ஸோ பொதுவாகவே வந்து தலைவலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா கூட இருக்கவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க தலைவலிக்கு தான் மெடிக்கல் ஷாப்போ தலைவலின்னு சொல்லி உடனடியாக மாத்திரை கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி போட்டு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வழி நிவாரணிலாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக எதுவுமே செய்யாது அதனால் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் தலைவலிலாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களாம் மெடிக்கல் ஷாப் போயிட்டு தலைவலிக்காக மாத்திரை வாங்கி போட்டு சாப்பிட்றவங்க நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க அது ரொம்பவே தப்பு அடிக்கடி வழி நிவாரணிலாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் உடல்ல பல்வேறு பாதிப்புகள்லாம் வந்து ஏற்படும் வயிற்றுப்புண்ணில் ஆரம்பித்து சிறுநீரக கோளாறு வரைக்கும் பெரிய பெரிய பாதிப்புகள்லாம் ஒரு <laughs> அது எப்படின்னா ஏபிசிடி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ வந்து ஏஜ் வயசு ஆக ஆக பக்குவாதம் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் டி வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர் சி வந்து கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் ஹார்ட் சம்மந்தமான ரத்த ஓட்டம் கம்மியான அந்த நிலை டி வந்து டயபெட்டிஸ் அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி ஓபிக்கு வர அறுபது வயசுக்காரங்க எல்லாத்துக்கும் மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க ஹார்ட்டுக்கு சாப்பிடுவாங்க பிபிக்கு சாப்பிடுவாங்க டயபெட்டிக்ஸ் சாப்பிடுவாங்க அது ஒழுங்காக சாப்பிட்டு சுகர் கண்ட்ரோல் வச்சு பிபி கண்ட்ரோல் வச்சா பக்குவாதம் வராது இது சாதாரணமாக இது தான் மெயினாக ஏஜிங் தான் மெயின் ஓகே அடுத்து இதில் ஒரு ஃபாஸ்ட் ஆக்ட் ஃபாஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாஸ்ட்னா எஃப் வந்து ஃபேஷியலில் மாற்றங்கள் ஒரு பக்கம் கோணின் பொருள் ஒரு பக் ஒரு ஃபேஸ் இந்த பக்கம் சரியாக இருக்கும் ஏ வந்து ஆம் கை வந்து இப்படி தாழ்ந்துடும் அவங்க அது இந்த ஒரு பக்கம் விழுந்துடும் இல்லையா இந்த பக்கம் நார்மலாக இருக்குது இப்படி பண்ணுன்னா இப்படி பண்ணிடுவாங்க ஏ எஸ் வந்து ஸ்பீச் பீ உளர்றது பீச்சு இல்லை பேச்சு வராது இல்லைன்னா புரியவே புரியாது நம்ம ஒன்று கேட்டால் இப்படி பார்ப்பாங்க அது மாதிரி தீ வந்து டைம்லி ஆக்ஷன் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபாஸ்ட் ஆக்ட் ஃபாஸ்ட் என்னன்னு சொன்னால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம இந்த இந்த வாதம் அந்த பேஷண்ட்டை நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போயிட்டு அந்த அடைப்பை நீக்கிறோமோ அவ்வளோக்கவ்வளோ பிரெயின் வந்து ரெக்கவரி இருக்கும் பிரெயினுக்கு வந்து ஆக்சிஜனும் குளுக்கோஸும் ரொம்ப தேவை இல்லைன்னா பிரெயின் செல்ஸ் எல்லாம் வி வில் லூஸ் பிரெயின் செல் போக போக பேச்சு போயிடும் கண்ணு போயிடும் ஒன்று ஒன்று போயிடும் ஸோ பேஷண்ட்டை இம்மிடியட்டாக எங்கே ஸ்ட்ரோக் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சும்மா ஒரு கிளினிக்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை அங்கே போய் அவங்க ஒரு ஆன்ஜிஓ பண்ணி பெரிய ரத்த குழாயில் அடைப்பு இருந்தால் இப்போ ரொம்ப அழகான மருந்துகள்லாம் இருக்குது அதை நீங்கள் ஐவி போட்ட உடனே அந்த அந்த கிளாட் அப்படியே கரைஞ்சி வந்துடுறது அப்படி மறுபடியும் ஆன்ஜிஓ பண்ணி கரைஞ்சி வந்துடுதான்னு பார்த்துடுறோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்குது ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்குள்ளே பண்ணியாச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் ரெக்கவரின்னு இருக்குது அப்படி நம்ம இந்த மருந்துகள் போட்டு அந்த கட்டிகள் கரையலன்னு வைங்களேன் ஒரு கால் அப்போது வந்து அவங்க வந்து அந்த அந்த கிளாட்டை ரிமூவ் பண்ணுற த்ராம்பெக்டமின்ற மெத்தடும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போது எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் நிறையா இது அதாவது இதெல்லாம் நான் படிக்கிற காலத்தில் இல்லைம்மா இப்போ தான் இருக்குது இந்த அவேர்னஸ் நம்ம கொண்டு வரணும் ஓகே டாக்டர் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஸ்ட்ரோக்கால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய புனர்வாழ்வு பற்றி சொல்லுங்கள் ரீஹாப் புனர்வாழ்வு தான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட்டு ரொம்ப நிறையா வந்திருக்கு இப்போது அதாவது ராம்னு பெற அதாவது ரேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட் எக்ஸசைஸ் கைக்கு காலுக்கு பேலன்ஸ் எக்ஸசைஸ் அவங்க நல்லா சீராக நடக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் அப்புறம் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் லங்குக்கு கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் டே ஒன்னே ஆரம்பிச்சிடணும
ஃபிசியோதெரப்பியில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற மசிலை எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்ட்ரென்த்தோட கொண்டு வந்துட முடியும் ரிப்பீட் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே மசில் ஸ்ட்ரென்த் நிறைய ஆகும் ஈவன் அதர்வைஸ் ஸோ எக்ஸசைஸ் அண்ட் ரீஹாப் ப்ளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இது வந்து மசிலுக்கு ஸ்பீச்சுக்கு ஸ்பீச் தெரப்பி இருக்குது ஓகே பேலன்ஸ்க்கு பேலன்ஸ் தெரப்பி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் வி ஹாவ் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் இன்டென்சிவாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் வீக் அவங்களே கூட வீட்டில் பண்ணிக்கலாம் பண்ணியாச்சுன்னா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வலிப்பு நோய் ஏற்பட்டால் அது வேறுபடுமா பெண்களுக்கு வலிப்பு நோய் ஏற்படும் போது அதோடைய அணுகுமுறை எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமா இருக்கும் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது பெண்கள் விஷயத்துல ரெண்டு மூணு கவனிக்கணும் நம்ம பெண்களுக்கு சாதாரணமா மாத விளக்குன்ற மாதிரி ஒண்ணு வரும் அது உடல்ல ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் இருக்கிற போது இந்த சில ஹார்மோன்கள் விமன் ஃப்ரெண்ட்லி சில இது நாட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபிட்ஸுக்கு அதே போல அவங்க ப்ரெக்னன்சி அதே போல அவங்க டெலிவரி டைம் அதே போல் அவங்க குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுற டைம் அப்புறம் அதே போல் மெனப்பாஸ் டைம் இந்த மாதிரி பெண்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமான இந்த அஞ்சு ஈவெண்ட் போதும் வலிப்பு மாத்திரைகள் அணுகுமுறை கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் எப்போவுமே அந்த சின்ன வயசில் இருபது வயசுக்குள்ளே பீரியட்ஸ் டைமுக்கு மாத மாதவிடாய்க்கு முன்னாடி தான் முக்கால்வாசி வலிப்பு வரும் அது ஏன்னா ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போது நீங்கள் வலிப்பு வருதுன்னு ஒரு ஒரு பெண் பிள்ளை வந்து நம்ம கிட்டே சொன்னாங்கன்னா அது என்றைக்கு வருதுன்னு எனக்கு கணக்கு வச்சுக்கோங்கம்மா பீரியட்ஸ்க்கும் அதுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கான்னு நம்ம கேட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த அணுகுமுறை கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் சாதாரணமாக ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து விமன் ஃப்ரெண்ட்லி இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக்கெல்லாம் வராதுன்னு பேர் மெனப்பாஸ்க்கு அப்புறம் ஆனால் இந்த ஃபிட்ஸ் விஷயத்தில் ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து வேறு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறது ஆனால் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து ஃபிட்ஸ் வராமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இதுவே அவங்க வந்து மாசமாக இருக்காங்கன்னு வைங்க சில மருந்துகள் கொடுக்க முடியும் சில மருந்துகளை கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா பிளட் பிரெயின் பேரியர் இருக்குது நம்ம பிளசண்ட்டாக பேரியர் இருக்குது குழந்தை பாதிக்கக்கூடிய இருக்குது ஆகையினால் அப்போ அது அப்போ செலக்ட் பண்ணி தான் அந்த மருந்து கொடுக்கணும் அதே போல் டெலிவரி டைமில் ஃபிக்ஸ் ஒரு பேஷண்ட்டு முன்னாடியே வந்து சொல்லிடணும் அப்போ நம்ம வந்து நம்ம இஜி எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு ஃபிக்ஸுக்கு அவங்க ப்ரோனாக இருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிவிட்டு டோசேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பாடி வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டெலிவரிக்கு முன்னாடி சில மருந்துகளை ஐவியாக போட்டால் தான் ஃபிட்ஸ் வராமல் இருக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் சரி டெலிவரி ஆகிடுச்சு குழந்தை இருக்குது வீட்டுக்கு போகிறாங்கன்னா குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற நேரமும் மருந்து கொடுக்குற நேரமும் கணக்கு எடுத்துக்கணும் சில மாத்திரைகள் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுற நேரத்தில் இப்போ அந்த மாத்திரைகளை டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவார் ஆனால் கொடுக்குற போது குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து முடித்த பிற்பாடு இவங்க மாத்திரை எடுத்துருந்தாங்கன்னா அடுத்த ஃபீடிங் டைமுக்குள்ளே அந்த மாத்திரையுடைய டோஸ் வந்து அம்மாவுடைய பிளட்டில் இறங்கிடும் ஸோ அந்த மாதிரி சில மைனர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதே போல் தூங்கணும் குழந்தை பிறந்த உடனே தூக்கம் ரொம்ப குறைஞ்சிடும் அம்மாவுக்கு அது ராத்திரியெல்லாம் குழந்தை அழுவுது தூக்கம் குறைஞ்சாலே உங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதை சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் நைட் அவங்கள தூங்க விடுங்க குழந்தை யாரான்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இதே போல் மெனோபாஸ் டைம்லேயும் உங்களுக்கு இந்த ஃபிட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அதுக்கும் தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ விமன் அண்ட் இந்த கன்வல்ஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் வேறுபடும் நம்ம வந்து ஆப்ஸ்டேட்ரிஷியனோட கைனிகால் அவங்களோட சேர்ந்து அவங்களுக்கு பார்த்து ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப சூப்பராக சொன்னீங்க டாக்டர் நிறைய நரம்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளை பற்றி இப்போ நம்ம வந்து பேசிகிட்ருக்கோம் அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நரம்பு மண்டலத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சா அதுக்கான தீர்வுகள் என்னென்ன மாதிரி தீர்வுகள் இருக்குது டாக்டர் குழந்தைகள் பிறக்கிற போதே ஹெண்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுப்பாங்க தலை சிறுசாக இருக்கான்னு அதுக்கப்புறம் மைல் ஸ்டோன்னு சொல்லி கழுத்து நிற்குதா சோஷியல் ஸ்மைல் கொடுக்குதா தவிழுறதா நடக்கிறதா நிற்கிறதா இல்லை ஒரு பதினெட்டு மாதம் வரைக்கும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா குழந்தைய இதிலெல்லாம் டிலே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் பார்வை வந்து சரியாக இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்கணும் கூப்பிட்டா கேட்குதான்னு பார்க்கணும் இதில் இதெல்லாம் பிறக்கிற போதே டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டா பெட்டர் ரைட்டு நான் பார்த்துட்டு ஹியரிங் பார்த்துட்டு அனுப்பிட்டா பெட்டரு அப்புறம் ஃபிட்ஸ் வரலாம் குழந்தைக்கு குழந்தை ஃபிட்ஸ் வந்து ஓயாத அழுக மாதிரி கூட இருக்கும் இப்படி முகத்தை சுருக்கி வச்சுட்டு ஸ்பேம்ஸ்னு பேர் ஸ்பேசம் அந்த மாதிரி கூட வரலாம் குழந்தைங்கள் உடம்புல ஏதாவது மச்சம் இரு
அதுக்கு விருப்பமே இல்லை மீதி பேரோட பழகிறதுக்குன்னா மறுபடியும் அதில் என்னன்றது பிரச்சனை பார்க்கணும் ஸோ மைல் ஸ்டோன்ஸு சோஷியலைசிங் எபிலிட்டி டு லேர்ன் ஸ்கில்ஸ் ஒரு ஒரு பேப்பர் பிடிச்சி எழுதுறதா இருந்தா இல்லை ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கா இல்லை அக்ரெசிவ் டெண்டன்சி இருக்கா இல்லை மியூட்டிலேட் பண்ணிக்கிறது விரலை கடிச்சிக்கிறது அந்த மாதிரி பிஹேவியரலே தெரிஞ்சிடும் மீதி குழந்தைங்க மாதிரி இல்லைன்னு தான் அம்மா சொல்லுவாங்க அம்மாவுக்கு கரெக்டாக இது மாதிரின்னு சொல்ல தெரியாது ஆனால் மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி இல்லை ஸ்கூலில் கொண்டு விட்டால் டீச்சர் வேறு மாதிரி இருக்குன்றவங்கன்னு போன வாரம் கூட ஒரு டீச்சர் வந்து சொன்னாங்க அப்படியே விழுந்துடுறது குழந்த எல்லா பசங்க மாதிரி இல்லை விழுந்துடுறதுன்னு ஸோ அப்போ முதல்ல அது ஃபிக்ஸான்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதனால் எனி சேஞ்ச் ரிப்போர்ட்டட் பை த மதர் ஆர் பை த டீச்சர் நான் வி ஹவ் டு பே அட்டென்ஷன் இட் மேபி ட்ரான்ஸியன்ட் ஏதோ வாரத்துக்கு ஒரு முறை கூட வரலாம் இருந்தாலும் கூட நம்ம பார்க்கணும் அது அறிவுத்திறன் மட்டும் எடுத்துக்கூடாது இந்த இந்த இதில் அவங்க டெவலப்மெண்ட் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் எப்படி இருக்குது அதுவும் பார்க்கணும் ஓகே டாக்டர் இந்த ஸோ நரம்பியல் சம்மந்தப்பட்ட பல முக்கியமான தகவல்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க தலைவலிக்கான முக்கியமான காரணங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குது அண்ட் பக்கவாதம் பற்றி பார்க்கின்சன்ஸ் பற்றி அல்சைமர்ஸ் பற்றி அண்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா வலிப்பு வந்ததுன்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னா வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் டேக் ஹோம் அட்வைஸ் என்ன டாக்டர் மூளையே மூலதனம் அதுதான் அட்வைஸ் மூளை இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே செய்கிறதுக்கே இல்லை ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு ஒய்ஃபோட ஒரு ஹஸ்பண்டோட குழந்தையோடனும் மூளை இருக்கணும் மூளைன்னா இட்ஸ் நாட் ஓன்லி பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ் எல்லாமே ஸோ மூளையை பத்திரப்படுத்துகிறோம் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் பாதிப்பு வந்த அப்புறம் கவனிக்கிறது வந்து ஒரு அழகு இல்லை வரும் வரக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் சரியா நான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நான் இப்போ பார்க்குற நியூரலஜியே வேறு இது வந்து செல்ஃபோன் ரிலேட்டட் நியூரலஜியாக இருக்குது செல்ஃபோனை இப்போ ஸ்கூல்லேயும் கொண்டு வந்துட்டாங்க செல்ஃபோனு ஸோ பசங்களை நீ செல்ஃபோன் பார்க்காதன்னு சொல்லவும் முடியல அவங்க பிடிஎஃப் வச்சு இப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி படித்து படித்து தலை சுத்தல் தலைவலி கண்ணெல்லாம் ரெட்னஸ்ஸு இது கழுத்து வலி பசியின்மை என்னென்னமோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது அதனால் ஃபஸ்ட்டு முதல் அப்புறம் ஃபிட்ஸு வருது கழுத்து கண் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க ட்ரை டு ரிடியூஸ் ஸ்க்ரீன் டைம் இந்த ரெண்டே மெசேஜ் தான் மூளை மூலதனம் ரெண்டாவது ஸ்க்ரீன் டைமை ரிடியூஸ் பண்ணணும் யாராக இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சின்னவங்களாக இருந்தாலும் இது ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம பிரெயினை நம்ம பாதுகாத்த மாதிரி ஆகிடும் நிச்சயமாக டாக்டர் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து பகிர்ந்துட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நம்புறோம் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் நன்றி டாக்டர் அண்ட் உங்களுக்காக லெவிஸ்ட் அன்ஸ்டன் காஃபி வேணுங்க ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பிடும் ஸோ இனி நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் நரம்பியல் குறித்து பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் ரொம்ப தெளிவாக விளக்கம் சொல்லியிருந்தாங்க அனுபவம் வாய்ந்த கன்சல்டன்ட் நியூரலஜிஸ்ட் அதாவது நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ராஜேஸ்வரி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஷாம்பவி மற்றும் அஸ்வத் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் ரீசோடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டான் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்ட